Buongiorno, in questo nuovo video di oggi presentiamo questa camminiera, è sempre una specchiera come quelle che abbiamo visto negli ultimi video, però in questo caso da camino, di fatti sotto a un piano di appoggio. Torino, primo quarto del Settecento, sempre epoca barocca. Ben trovati a tutti, mi presento perché ancora non mi conosce, sono Enrico Sala, responsabile per la sezione di Fine Arba di mano in mano delle arti decorative, arredi e arti decorative murali per quanto riguarda l'antiquariato. Oggi parliamo, come ho accennato nell'introduzione di questa specchiera, siamo ancora nel mondo barocco e nel mondo barocco degli inizi del Settecento. In questo caso però in una città lontana dal centro propulsore di quello che è il barocco, cioè Roma, è una città anche vicina in quanto eh, non solo confini ma perché è una città dei Savoia alla Francia quindi anche come cultura e come sguardo verso le arti decorative in, in effetti in tutto il nord Italia le arti decorative e l'intaglio barocco è molto influenzato dalla, dalla vicinanza della Francia e quindi abbiamo delle caratteristiche negli intagli soprattutto nelle specchiere nelle console eh, che si rifanno a quello che è un mondo una tradizione eh, d'oltralpe e le caratteristiche quali sono? Si perde eh, su questi arredi la monumentalità, quindi i grandi riccioli ed aggetto che abbiamo visto nelle specchiere che abbiamo descritto nei precedenti video che potete ritrovare sul nostro canale di YouTube. Eh, manca appunto quell'aggetto, quella monumentalità, quei riccioli che fuoriescono, le grandi foglie d'acanto che si sporgono verso lo spettatore e la dimensione è molto più decorativa. Quindi l'intaglio è più contenuto, è inserito entro alcuni confini, si concentra soprattutto sulla cornice vera e propria dello specchio e anche nelle volute sono volute molto più eh, minute nell'intaglio eh, che cercano una decorazione più aggraziata e, e contenuta e che non sono invece eh, prorompenti nella loro monumentalità e anche nella loro parte scultorea. Giocano quindi anche meno eh, le ombre e le luci per quanto riguarda l'aggetto tridimensionale perché tutto si sposta più verso, verso la parete. Andiamo a vedere un attimo con attenzione questa specchiera quindi alle mie spalle. Si distingue dalla specchiera classica perché la cornice non ha una dimensione di intaglio sviluppata anche nella parte sottostante ma nella parte sottostante ha una cornice d'appoggio. Questo perché si appoggiava sulla trave superiore del camino. Potete vedere, noi abbiamo un grande specchio centrale, che in questo caso è orizzontale e non verticale, perché è schiacciato fra camino e soffitti, su cui nella parte centrale si apre un arco, che è tipica come forma proprio torinese, mentre ai due lati abbiamo queste due lesene, che sono realizzate con una dimensione più tridimensionale, cioè hanno un aggetto che sporge verso lo spettatore per creare una dimensione più architettonica, sulle quali ci sono due cimesine indipendenti con un loro capitello traforato e intagliato. Il tipo di decorazione è molto simile a livello di tipologia di ornato a quanto abbiamo già visto. Ad esempio, come potete vedere, abbiamo i soliti riccioli, le piccole foglie d'acanto, i fiorellini, i nostri lambrecchini superiori molto simili come idea concettuale non nella realizzazione ma molto simili a quei due lambrecchini che abbiamo visto sulla specchiera toscana dello scorso video in questo caso però come potete vedere tutto è più concentrato gli intrecci sono molto più vicini creano quasi dei ricami e sono molto più fitti e tutto l'intaglio è più piccolo e più minuto cos'altro dire tutta la parte di decoro è realizzata anche nella parte delle cornici, tutto poi dorato con la foglia a guazzo, come abbiamo descritto l'altra volta. Gli specchi centrali sono tre, questo perché in antico si faceva fatica a realizzare un'unica lastra di specchio di grande dimensione, quindi si realizzavano lastre più piccole e venivano poi unite. In questo caso si è cercato di seguire una suddivisione che fosse armonica e coerente con lo specchio. Quindi abbiamo visto una tipologia di specchiera inserita sempre nell'ambito del barocco, in questo caso il barocco del nord Italia, Piemonte, quindi con una grandissima influenza, grandissima influenza francese e in una tipologia di specchio diversa da quella che abbiamo visto nella, nelle scorse, eh, negli scorsi video.
Ho recuperato al laboratorio di restauro questo specchio, è uno specchio in realtà dei primi dell'Ottocento, che però ci aiuta a capire e a vedere come venivano realizzati questi specchi in antico. La ricerca della superficie che riflette che riflette che quindi dello specchio è una ricerca antica. Eh, Nell'antichità si realizzavano piccoli specchi attraverso dei metalli, principalmente bronze, ma soprattutto argento, che venivano levigati e lucidati fino ad avere il massimo della capacità di, di riflessione, in modo che le, soprattutto le donne avessero uno specchietto in cui guardarsi. Ecco il Rinascimento che nasce prima in Germania, poi a Venezia, dove si sviluppa e crea anche il successo economico della città, la produzione di questi specchi detti al mercurio. Allora, venivano realizzati questi specchi con piccole lastre di vetro, siamo nel 400, quindi le tecniche artigianali erano le prime e quindi le, la dimensione era sempre ridotta ed è il motivo per cui anche nella specchiera che abbiamo descritto, nella parte centrale, troviamo tre specchi affiancati. E dopodiché la lastra di vetro veniva rivestita da una mistura di stagno e mercurio. Questa mistura veniva stesa, era un po' granulosa e veniva poi levigata e compressa e lucidata in modo che potesse creare questa superficie riflettente che vediamo in questi specchi. Resta comunque quella traccia di graniglia, di piccoli grani, che caratterizzava l'impasto e la mistura appunto di stagno e mercurio. Questa mistura veniva chiamata argento vivo ed è il motivo per cui vengono detti anche specchi all'argento. Se noi infatti illuminassimo lo specchio con una torcia, vedremo come una serie di piccoli puntini riflettenti, come tante piccole stelline, che sono proprio la caratteristica di questa impurità che rimane nello strato posteriore. Quelle invece ca caratteristiche macchie che vediamo negli specchi antichi sono dovute al distacco della superficie. Cioè questa superficie che veniva fondamentalmente incollata sulla lastra di vetro, col tempo per il caldo, per il freddo, per mille interperie, rischia e crea delle cosiddette cadute, cioè dei distacchi della, della, del materiale che si è esteso dietro lo specchio. Questi distacchi creano queste macchie grigie, quando è solo il distacco di colla, creano invece dei vuoti in alcuni casi quando proprio cade la parte di metallo che è stata messa sulla, sulla lastra di vetro. Le sabbie che venivano utilizzate non erano mai identiche, e le sabbie erano quelle che caratterizzavano il colore del vetro. Quindi noi possiamo avere degli specchi che sono più grigi, più verdi, più azzurrognoli, a seconda del tipo di sabbia che veniva utilizzato. Questo permette di vedere, ad esempio, su delle grandi specchiere dove ci sono più lastre di vetri, se ci sono state delle sostituzioni. Cioè se, ad esempio, nella specchiera che abbiamo visto prima il colore è uniforme su tutte le lastre, noi capiamo che il, la sabbia utilizzata per quelle lastre di vetro, quindi in quel periodo, era la stessa sabbia e quindi quelle sono tutte originali. Quando invece abbiamo all'interno magari una lastra più verde, significa che molto probabilmente quella lastra è stata sostituita negli anni. Lo spessore dei vetri è sempre sottilissimo. In questo vetro che vi faccio vedere siamo intorno ai 3 mm, perché siamo nei primi dell'Ottocento, in antico erano anche più, più sottili. Qui vedete questa mistura stesa che vedendola poi da vicino è molto granulosa e che ha questo colore argento, grigio, grigio vivo. Le cadute che vediamo sono quelle che caratterizzano poi le macchie che noi vediamo dal fronte dello specchio. Spero di aver, avervi dato qualche elemento in più per conoscere e apprezzare i mobili antichi e vi aspetto col prossimo video. Grazie, arrivederci.